os nenéns. Senador, o senhor fala sobre propostas que podem até é, soar interessantes para o eleitor. E aí eu queria é, trazer o retrospecto recente das pesquisas de intenções de votos que mostra, apesar da grande e inegável popularidade da figura de José Luiz da Atena, mas mostra que a porcentagem de intenções de votos está caindo de um mês para cá na chapa do senhor junto ao da Atena. O que está faltando passar para o eleitor? Comunicar mais e muito mais que o da Atena é candidato a prefeito. Muita gente não sabe Como? disso. Ah, nós estamos fazendo agora mais trabalho de rua, distribuição de material de campanha. Ele estava reticente, né? Nos terminais de, de ônibus, nos terminais de metrô. Vamos começar uma operação grande. Começamos ontem, mas vamos levar ela até o final de semana. É dando conta de que o Datena é candidato para ganhar a eleição, não é para marcar a posição. Essa popularidade do Datena ninguém tem. O segundo ano de destaque é um episódio ontem, numa área ruim, onde tem crime bem presente, que alguns caras xingaram ele, um cara xingou ele, ele respondeu, foi, foi, fez bem responder, mas anteontem nós estivemos mandando na Paulista, para carro, o cara abre o vidro e fala, Datena, estamos com você. Até o pessoal de uma igreja pediu para ele entrar na igreja. Ele entrou na igreja. As pessoas querem todas tirar foto com o Datena. E muita gente... Pô, eu não sabia que o Datena era candidato a prefeito. E como ele é um comunicador, tá o nome dele circulando... Aí, porra. Bom, agora nós temos que fazer essa circulação do nome associada à candidatura a prefeito. E isso aqui não é proposta do que eu falei dos territórios de emprego, que é de campanha eleitoral. São Paulo tem dinheiro. O orçamento de São Paulo esse ano é 111 bilhões. O ano que vem pode chegar a 116, 118, até 120. Sei que a reforma tributária nos prejudique muito, porque o maior imposto de São Paulo é o ISS. 31 bilhões vão ser arrecadados esse ano. Vai entrar nesse caixa comum, nesse fundo da reforma tributária, não sei quanto é que vai vir de volta para São Paulo. Esse prefeito, não foi uma vez em Brasília disputar os interesses de São Paulo, que é o maior contribuinte do Brasil, em tudo, na cidade de São Paulo, na reforma tributária. Mas, de qualquer maneira, tem recurso. Esse recurso nós vamos aplicar no remédio em casa, nas duas horas a mais de atendimento do equipamento de saúde para as filas, para resolver filas, nas creches com duas horas a mais. A mãe vai entregar a criança às sete da manhã e vai poder buscar a criança às sete da tarde. Esse prefeito, eu estava vendo que agora ele está dizendo que vai dar é, transporte é, gratuito para as mães. É porque essa proposta que nós fizemos, esta cala profundamente nas pessoas. É de você ter seu filho 12 horas por dia dentro do equipamento em que ele vai ser bem tratado, bem cuidado e bem alimentado. E outro desafio enorme que nós temos na saúde, esse é de envergonhar todos nós, as crianças com oito anos, segundo ano do ensino fundamental em São Paulo, elas sabem ler e escrever uma proporção que é a metade do Ceará e de Pernambuco. E lá eles têm uma coisa de orgulho até de que a criança... É um trabalho dos pais, dos alunos, dos professores, etc., das secretarias de educação. Ceará e Pernambuco... 80% dos jovens sabem ler e escrever com 8 anos. São Paulo, 39. É uma vergonha. Orçamento da Secretaria de Educação de São Paulo, 26 bilhões esse ano. O ano que vem, 30 e não sei o quê, 31. É uma montanha de dinheiro. E não consegue fazer uma coisa elementar. Nós vamos fazer isso acontecer na saúde. Então não é coisa de... A gente sabe quanto custa cada uma dessas coisas. Duas horas a mais em creche vão custar 550 milhões por ano. Mas nós temos de onde economizar. Você acha que nós vamos fazer essa quantidade de asfalto que foi feita aí com o objetivo claramente político de criar uma imagem do asfaltador? Nós podemos manter perfeitamente o viário de São Paulo com um bilhão de asfalto por ano e não com dois bilhões e meio. Fazer propaganda para tentar ganhar eleição por aí. Então nós temos muita coisa a fazer nessas áreas, mas nós temos que fazer também na área do emprego. Esse é um enorme desafio, que é o que dá renda. Nós vamos fazer um trabalho de recuperação de áreas do centro. Não é a prefeitura que vai fazer. A prefeitura vai criar o um arcabouço para que isso ocorra. Temos que ter construção civil industrial 
de moradias. Isso já existe no mundo em tudo. Vai na China ver como é que eles constroem prédio em três meses. No centro? Claro, as áreas que tem no centro são enormes. Que você pode... Ou prédios que estão completamente abandonados. Já se faz alguma coisa, mas não com aquela decisão que precisa ser feita. Casarões que você não tem mais uso e tal. É, você negocia, porque essas pessoas devem de PTU muito e tal. Mas fazer disso uma política, que você traz o setor privado, grandes grupos, grandes empresas, Ambev, Vivo... Claro, imagina aquela São João recuperada, com alguns equipamentos novos, né, na área de cultura, na área de educação. Isso tudo se pode fazer, mas precisa ter um compromisso efetivo de fazer. Não é? O da Atena, quando a gente acentua que ele é um candidato independente, porque quem vai indicar o secretário da Saúde é o programa da saúde. Agora, Ó, que... Você vai ser indicado para fazer isso, aquilo, aquilo outro. Você consegue... Olha, eu tenho dúvida, então, vamos atrás de outro. Você está falando...